最近的地方，是不是叫天堂？哪里不用假装坚强，过得不慌不忙。如果一定要谈梦想，是有勇气流浪。可最奢望的时光，是你们在身旁。思维方式还有想法，它支配着我们如何看待这个世界，如何看待自己。自杀干预能做的有限，我想帮助到更多的人。我想找你做的这档节目啊，叫做《心飞夜话》。下面有请我的搭档，贺队。如果你觉得非常的愤怒，你没有办法排解，甚至影响到你正常生活，那我觉得应该咨询的人是你自己。贺队，他不太适应这种封闭的空间，躲避恐惧症。别碰我！哎，能离我远点吗？能不能离我远一点？可笑了吧？何顿，你就把它放在你的气息下，谁家都行。我可以跟你说几句话吗？不想说话，请开。何顿，俊俊应该是你的小名吧？我以后也这么叫你。别再叫我俊俊了。那为什么阿姨也叫你俊俊？俊俊是我弟弟的名字。我弟弟在八岁的时候已经死了。时间来到一九九六年的冬天，这个只有二十几岁的年轻女孩，一路北上又南下，有着许多同龄人还未曾有的果决与勇敢。晨光微曦，身后是绝对的人群，远处有扬帆的渔船。她只带着年幼的女儿，一只行李，一把吉他，孤绝地寻找着她的希望和爱。我不要水，我要可乐。哪有卖可乐的呀？你先喝一口，一口再买。好，嗯，真乖。一大口，啊，好喝吧？好喝，好喝。那我们走。妈妈给你买好吃的去，咱们喝可乐，好吧？行。啊，小丽，你快帮我看看，为什么我每次 PK 都输啊？就是这个地方。哎呀，你先别玩了，我们一起帮维子找点新店吧。啊。钱哥是不是要来了？玩什么呢？钱哥，陈伟子是吧？嗯，对，钱哥好。欢迎加入我们团队
。呃，上大几了？大四了。零零后啊？零零后已经这么大了，老了吧你？小姑娘特别机灵。你带了是吧？对。行，你好好跟着你丽姐，坐，来。行了，小丽啊，别吓唬新人了。老钱，我们这几天得整理来信啊，有很多故事素材都很不错，但威子啊找到一个特别好的哦，是吗？我们一致认为安娜的故事最吸引人。安娜，这封信讲的是一九九六年的故事。来信者的朋友安娜是一名个性非常自由、不羁的一个女生，她的梦想是当一名歌手。但是他在追逐梦想的过程中，却爱上了一个小号手。可是两个人的感情呢，遭到了家里人的反对。重点是，说，后来安娜还怀上了小号手的孩子，而且她决定把他生下来。那个年代，那个年代，说呀，你看，看，好奇了吧？你，最后他突然失联了，这一失踪就是二十多年。他的朋友想通过我们电台找到他，看看他当初为什么突然失联，也想知道他最近过得怎么样。安娜，寻找，不错没想到，我那个身败名裂的人，还有人愿意来看我。流言蜚语都是短暂的，我相信您的人品。喝茶。问了两个叔来拜访，不会是叶老板的意思吧？不是，是我自己有事要劳烦季教授。有什么可以帮到您的？新推出的治疗仪。您听说过吗？听说过，怎么了？出问题了。我负责的一个患者，使用完以后出现了强烈的应激反应，而且据我所知，不光这一个患者是这样的情况，而且像这种治疗仪器出现这样的应激情况也并不多见，而且在这么小的范围内，我已经遇到好几例这样的问题，所以这并不是一个突发的事件。你们委员会不是审批过吗？妻子去世，这背后的利益关系不用我说，您也很清楚，我是做不了主的。但这批治疗仪性能极其有问题，极度不稳定，我担心以后迟早会出问题。学会上下，恐怕只有季教授您可以阻止这件事了。你是想让我阻止这件事，还是想让我保你？两者都是。治疗仪的事儿，自然会有监管部门介入。只不过合同是温会长签的，温会长是把火烧到自己身上，难辞其咎吧？不愧是季教授，洞察人心。我已经退下来了，就算我想帮你，恐怕也有限无力。季教授在学会德高望重，以您的影响力，应该是没有问题的。我现在是个有污点的人，声誉都没了。这件事儿，我确实帮不了你。那看来，只有第二种方案了。好的，咱们第一阶段的十封信呢、啊，现在已经选好了，大家可以暂时休息一下。没事，钱老师，我们不累，我们今天应该可以把剩下的全部读完。不不不，咱们第一阶段呢，只需要十封信。现在的当务之急呢，是从这十封信当中选出一封，作为我们第一期节目的故事，给领导汇报。嗯，这十封信大家都看过吧？看了，看过。那现在你们把最想选的故事写在黑板上，到时候我们一起再讨论。
怎么样？我还没看完呢，你们先讨论，我听着就行了。这么认真？工作呢。谁选的安娜？说说。我和小丽姐当时把安娜选出来的时候，就跟钱老师你说过，这个故事特别吸引人。嗯，哎，东子、青青，嗯，你们之前不是也挺支持安娜的吗？是，安娜这故事啊，确实是不错。但小城这故事啊，讲的是一对恋人生活在同一座小城，但是各种阴差阳错呀，他就没见着面我觉得挺有戏剧性的。嗯，昨天我跟韩青商量一晚上，他作为开头特别的好。而且现在听众啊都喜欢这种过程起起伏伏的，但结局又很大团圆的啊。哎，那我说一下我自己的想法啊，我个人呢是比较倾向安娜的。为什么呢？因为这十封信啊，感动的都是人的情感，是吧？这是它的核心。安娜这个故事呢，虽然是九零年代的故事，但是它不一样的地方就是在于，这个故事它到现在都没有结尾。这是一个非常好的钩子。钩子，没错，这是一个可以长久作战的选题。呃，能够勾起观众好奇心的钩子，咱们手里必须得有。只要我们顺着安娜这个故事线往下探索，把过去和现在联动起来，说不定可以勾起观众长期的关注。我明白你的意思，有点像追剧的感觉，是吧？嗯。而且这个故事二十多年都没有结局，观众一定非常好奇。那我反水了。我挺安娜，嘿，嗯，我也。行，那咱们就继续看，看一下，还有安娜的信墩墩，我这个脚啊，现在有一点，哎呦，开始疼了。右边啊？是的。这又怎么了？不，不要管，你不行。我的意思是说，有没有可能找一下家辉，再来帮我扎两针？家辉啊？啊。我最近老没看见他了，他干嘛去了？家辉最近出事儿了。这册花已经交上去了。虽然不知道台里是什么意思，但是大家一致认为呢，这最好的来信是安娜的，咱们也不能跟着干等着，还是要主动做点什么。东子，哎，你想办法去联系一下安娜的寄件人，咱们得保持这故事的连续性。嗯，潘台，潘台，您怎么来了？你们这花房建了这么长时间了，你也不请我过来看看？今天凑巧路过，我这不就不请自来了？我们搬过来不久，您看。这办公区还没收拾好，坐，潘楠，来，您坐。我刚冲的咖啡，您尝尝。谢谢。嗯，手艺不错。来来来，坐坐坐。哎，你们接着聊你们的事情啊。我们啊，正在聊新策划案的事情，您可能没来得及看。我们在众多的来信当中呢，筛选了十个故事性最强的。啊，这其中有一个是发生在一九九六年，一个追爱的故事，我们都觉得很有意思，挺有年代感的，这足够成为一个噱头。但是会不会影响一部分年轻主体的市场？潘台，在我看来，这个故事吸引我的反而是它的年代感。在看到这封来信之前，我总有种父母生下来就是四十岁的错觉。小姑娘看着挺面生啊，新来的吧？对，这是我们组新来的小女孩，叫程维子。想法不错，潘台，其实这也不是小程自己的感受。我们在卖咖啡的期间呢，也做了不少调研。我发现我们年轻的客人呢，给他们看了咱们的故事，他们都非常喜欢，而且也很期待后续。这人的情感啊，方知四海皆准。只要咱们的故事有温度、有情感，即便是国籍不同、时代不同，都可以让其他的人产生情感的共鸣。行，回头把这封信的复印件呈给我看看。没什么大的问题，你们就做第一期吧。潘台第一次来咱们直播间，带潘台逛逛。好
好，好，好，看看，好，来，这边是咖啡厅，平时会有客人啊，来这边喝个咖啡。我第一次看见佳慧的时候啊，我就觉得这个孩子心里好像有好多好多沉重的东西，但真没想到是这样，这真的太可怜了。童年时期父母的离开会给孩子造成莫大的抛弃感，还有不安全感，对他日后成长道路、人格塑造会有很大的影响。孩子在那个时候可能都会以为是自己犯了错误，所以妈妈会离开的，是吗？像这种早年的创伤啊，会给人带来漫长的痛苦和压抑。但是这个要通过爱到丧失的办法，去逐渐的把它合理的处理掉，不然，就像佳慧一样，会转化为病态。最终伤害的，会是他自己。真的，你作为他的好朋友。你应该帮他找一个靠谱的心理咨询师，是很管用的。妈，你这些心理学的概念是怎么知道的？我呢，我真是有点头晕了，现在。感谢心飞夜话。让我想起了我和我太太年轻时候的恋爱时光。我的太太是一个芭蕾舞者，上学的时候呢，我第一次看她的表演就深深的被她迷住。从此，我开始展开大力的追求，每逢她练舞，我都在舞蹈室外陪着。直到有一天，她主动的向我走来。我太太是节目的忠实听众，期待在《心飞夜话》能够听到更好的故事。天哪，这也太浪漫了吧！咱们这一次的选题反响也太好了，很多受到触动的观众啊，都在咱们节目底下秀出了他们年轻时候跟爱人的照片。嗯、这几天啊，我这照片多的我都看不过来啊！我的天！哎哎，你们看这个啊，他说结婚七年，我和丈夫步入了七年之痒、嗯，直到昨天听了咱们这个节目，丈夫不自觉地回忆起他当初追求我的日子，我们才发现这段爱情来之不易，应该更好地珍惜彼此的缘。这怎么都是些老夫老妻呀、啊？也有小年轻的啊！你看这个，追了三年的男神，昨天听了节目之后，终于鼓起勇气表白。你们猜怎么着？怎么着？男神同意了，他们迫不及待给我们节目组发了第一张情侣照，希望做个纪念。谢谢心飞夜话。哎，这种事情什么时候才能轮到我？跟男神们表白永远不成功，会成功的。邪了吧你啊！哎，这期光预热效果就这么好，我觉得可以做个续品。呃，在这网上发起一个话题互动，把咱们节目的粉丝寄给我们的照片都分享分享。嗯嗯，怎么样？这个主意好啊！现在不是正流行复古吗？是啊，那咱们得赶快收集一下这个安娜的线索呀。这信里头不是还提到了一个海鲜饭店？我已经找人去打听了，不知道在安娜这件事情上，还能不能有新的突破？我曾为你设计所有句好的，你却狠心舞动一种让我输。越是靠近你，就越是生疏。你糊弄。好了好了，别唱了别唱了。哎，你这个不行啊。你这个声线不适合唱这种甜歌，好吧？回吧，陈经理，我还会唱其他歌呢，像《月半小夜曲》，还有《青天阙歌》，这些粤语歌曲我都会唱。你说的这些歌，十个歌手十个都会唱，我为什么非得要找你呢？我可以再学其他的呀，你喜欢听什么我就唱什么，行不行？你要不学？哎，这谁家的孩子？这怎么跑这儿来了？对不起，对不起，这是我女儿，这这，她叫小可乐。叫陈叔叔好，陈叔叔好。你这么年轻能有这么大孩子？你骗人的吗你？我没骗你，这真是我女儿
，你可真行！你出来带个女儿，你怎么演出嘛？他从小就这么跟着我，他都习惯了。我这不是想多赚点钱，好养活他吗？你，叔叔，给我妈妈一次机会吧。你会唱《哭砂》吗？我会，我会，就是唱的不太好。那你就回去好好练练，练好了你来唱。没问题，我马上就练。谢谢你啊。哎，对了，您这儿有一个叫小军的小号手吗？小号手啊，这个我不是很清楚啊。没事儿，啊。乐，嗯，一会儿妈妈要上台演出了，你在这儿坐着等我啊。嗯，好不好看？好看，好看。来，妈妈也给你推点。哎，哎呀，好不好看？好看。看看咱俩谁牙白？咦，安娜，到你了啊。哦，快点。哎。妈妈要去工作了，你怎么办？嗯，自己在这儿。你就乖乖的在这儿哪儿也别去啊。嗯嗯，妈妈，你快点回来。没问题，我唱完就回来。赚钱给你买可乐，好不好？好。那再拉钩，你别乱跑啊。嗯，拉钩，盖章，拍手。耶！哇，不错吧？可乐，可乐，来，妈妈抱。哎呦，哎。结束一天工作的安娜，抱着早已熟睡的小可乐走在台阶，尽头就是供她歇脚，姑且能被称作家的地方。有情侣与她擦肩而过，她驻足回望的身影显得有些落寞，但还好，夜深人静，安娜看着小可乐熟睡的模样。这是他一天当中最难能可贵的慰藉时刻。唱歌的时候。我看见远处城市破碎的光影，模糊一片，与夜色融为一体。近处有男有女争吵又和好，和好又分开，各自尽欢喜，各自有悲伤，如同我们一样，相隔遥远的两方。可我始终相信，这次我们一定会再相遇的。对吗，小军？喂，崔太医，我想到为什么了。什么为什么？我知道安娜为什么找不到小军了。根据你的描述，我认为。如果按照现实逻辑上讲，安娜已经离开了几年，那小军一定换了工作，甚至已经不在这个城市了。可是按照心理层次上面分析，你不觉得他买的模式更像是一种追讨模式吗？安娜很向往自由，小军跟她一样，他们两个是同样的人，所以这是他们相爱的基础。可是，在这段感情当中，安娜的爱太过于炙热，让小军有一种想要躲避、回避的感觉。那会不会是第一种可能？小军是因为一些原因才离开这座城市的？不可能。如果小军真的想让安娜找到他
，一定会留下线索的，不可能人间蒸发。反正这些只是我的分析，如果故事有后续的话，也许结论会不一样。钱凯一，你有在听吗？不对，虽然这个故事才刚刚开始，但万一，我说万一啊，结局真的是那样的话。我不会这么做的。什么意思？我不会离开你的。好。一切事情有些棘手，请就好死不出事的人家找上门来了。爸。再忙啊，我一会儿再来。没事，过来坐会儿，过来喝口茶吧。小叶总，还有记者那边也不知道从哪得知这个消息。对了。我娘那边也，你来公司有七年了吧？是的，叶总。那你连这点事情都处理不好吗？对不起，叶总，我已经吩咐手底下人去办了。我就是想请你。求我求你了！把这些用户的数据写一份详细的报告给我。发这么大火，仪器推广出问题了，还算顺利吧？遇到点磕磕碰碰，也算正常。没事就行。你换茶了？好喝吗？味道不错。妈以前说挺好喝有些事我怎么想都想不明白，正好你帮我分析一下。之前傅阿姨出事儿，医院说是那批仪器出了问题，而这批治疗仪器的相关负责人是温良，我去找过他，他知道我们和傅阿姨认识。疗养院的其他患者出现的具体情况，你了解过了吗？你是觉得那个温良有问题？那去查他，我来查。温良，英国名校临床心理学博士，心理咨询从业时长十二年，半个月前任职学会项目负责人，很厉害呀、啊。不对，他虽然很厉害，但他如果想成为项目的负责人，他资历尚浅。一般来说，任职学会的不是大学教授就是院士，他们在学术界都有着非常高的威望，甚至参与了很多国内重点研究项目。也就是说，他背后有人操纵
和温和利益直接相关的事情一起，如果有人想在背后操纵的话，那肯定也和一切有所关联。叶氏，叶念堂，姓叶啊。叶家辉也姓叶。在我七岁那年，我妈丢下我走，就再也没有出去。家辉的事情没有那么简单。辛苦了，好像藏着很多什么秘密。教授不是家辉的养父，这是他吧？家辉，你是我儿子吗？而是他的亲生父亲，家辉，那个制药师是你的养父。你的每一位咨询者，我都在试图破坏你们的自防关系。这都是以前的恩恩怨怨，他们要的不仅于此。我知道了，在这背后操纵一切的人就是叶念堂，他之所以捧温良上位，是为了推广他多年研究的仪器。而家辉之所以认识温良。是因为他的养父就是叶念堂，所以这一切的推手就是叶念堂。温老师觅得了一处好地方啊。了。温老师很了解我，了解我的过去。了解我的恐惧，甚至了解我的母亲。你都知道了。赵西平女士是一位很好的母亲，我很羡慕你。我曾经失明了半年，在这半年当中，我在黑暗里只能靠我的耳朵来听四周的声音。我想相似的人总是知己知彼。这也是叶继承选择你的原因吧？不止知己知彼，还有志同道合。温老师，我们都是你们手上的一个棋子，何来志同道合啊？那说明你还不够了解我。我真的不明白你为什么要这样做。为我自己。你接近我母亲，让我母亲重新接受我继父；你让我母女俩本来平静的生活重新陷入囹圄。温老师，你做这些都是为了你自己吗？我为你母亲所采用的所有治疗手段都是科学合理的，是你自己带入个人情绪，这就是为什么心理咨询忌讳双重关系。你在局中自然看不清，看不清什么？看不清你母亲是真心爱你继父，你所谓的平静生活并不是他想要的。人自私是为了什么？悬壶济世，妙手回春，世人赋予我们的职业太多超乎现实的期待。然而，人各有殊途，究其根本，都是自私自我。心理师，抵不过是仇人广众中普通人的一个，根本就不是什么救世主。何顿，你又是真心想救人吗？悬壶济世心，妙手回春意。我从来都不是什么救世主，这只是我的专业，只是我的手艺。就跟那些医生护士一样，他们救人，是因为他们的专业所长，职责所在，仅此。文老师，你呢？难道你真的像你表面上看上去的这个样子吗？是我小看你。您的父亲是一名计算机专家，在计算机领域当中，有一个词叫做“鲁棒型”。简单的来说，就是计算机软件在遇到异常和危险的时候，它系统生存的能力，比如计算机软件认知错误、磁盘故障、网络过载以及恶意攻击的情况下，是否能做到不袭击、不崩溃。而你的父亲最擅长的是拆层计算算法，模仿生物进化的随机模型，经过反复迭代，弱肉强食，优胜劣汰，使得那些适合在环境中生存的个体得以保存下来。你父亲对你和你妹妹温和的要求截然不同。别在他强制性的教育下，你逐渐产生了一种只有男孩子才会有的弑父情节。你成年以后学你妹妹，开始留了长头发，穿衣打扮也非常的女人味。可是，在你不知不觉中，你已经成为了他。别说，你替叶继承做事，帮他完成复仇计划
你靠近我，靠近我妈妈，取代姬教授。你操控脑电技术委员会的人，你做了这一切，在渴望得到业绩成认可的同时，你也在用行动来表示，你在认同你父亲的培养模式。不是让你别说。你知道为什么你这么努力，却依旧被打倒吗？弱点，弱点就像计算机系统里的漏洞，你要摒弃所有弱点，你的孤独，你的恐惧，还有你的情感。真正的强者，没有软肋。那你呢？你所谓的人性，就没有一点欺骗吗？在你帮助来访者的时候，你的内心就没有闪过一丝贺俊的影子吗？君死的那天，也是这样吧？你从所有来访者身上汲取养分，这就是你所谓的人心吗？是你。